ഹലോ വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പ്ലസ് ലൈൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ജോഗ്രഫി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമ്മുടെ ചാനൽ വരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു എക്സാമിന് വരുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈവ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ തേടി എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശേഷം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മ രേഖപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നേരെ വീഡിയോ പ്ലസ് ടു ജോഗ്രഫിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പാർട്ട് എ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിഫൈൻ ഡിറ്റർമിനിസം എന്താണ് നവനീതവാദം എന്നും വാട്ട് ഈസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിറ്റർമിനിസം എന്താണ് പാരിസ്ഥിതിക വിധി വിശ്വാസമെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ അഡീഷണൽ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഡിറ്റർമിനിസം ഈസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻ ടുഡേ ജസ്റ്റിഫൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കമ്പയർ ദ റോൾ ഓഫ് മാൻ ഇൻ പോസിബിലിസം ആൻഡ് നിയോ ഡിറ്റർമിനിസം അതായത് നവവിധി വിശ്വാസം എന്ന ആശയം ഇന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയെ പറ്റി എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സാധ്യതാവാദത്തിലെയും നവവധി വിശ്വാസത്തിലെയും മനുഷ്യന്റെ പങ്കും താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി എന്താണ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യാ വിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം സ്ഥിരമായും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ബ്രീഫ്ലി അബൌട്ട് ദ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി എന്താണ് ജനസംഖ്യാ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തമെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും സ്ഥിരമായും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ് കൂടെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് മൈഗ്രേഷൻ എന്താണ് കുടിയേറ്റം എന്നും ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ പുഷ് ആൻഡ് പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേഷന്റെ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ പുഷ് ഫാക്ടർ എന്താണ് പുൾ ഫാക്ടർ എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The concept of human development is built on four pillars. Identify and explain. That is, Manish Vigasanam and Ashim, human development and Ashim, Nirmike Patrikita, Nali Pillar Galana. So, this is the end of the day. This is the end of the day. Important. That is, the second question. Define human development index and discuss about the various approaches in human development. എന്താണ് മാനവ വികസന സൂചിക എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ വിവിധ സമീപനങ്ങൾ വിവിധ അപ്രോച്ചസ് എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നോക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് വളർച്ചയും വികസനവും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് സുസ്ഥിര വികസനം എന്നും ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ഹ്യൂമൻ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് എന്താണ് മാനവ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക എന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രൈമറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ബ്രീഫ്ലി ദ ഫോളോയിങ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് നൊമാഡിക് ഹെർഡിംഗ് കൊമേർഷ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റിയറിംഗ് അതായത് ചൂട് നൽകിയിരിക്കുന്ന മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൊമാഡിക് ഹെയർഡിംഗ് അതായത് നാടോടി ഇടയ ജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ കൊമേർഷ്യൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് റിയറിംഗ്
സവിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ലൊക്കേഷൻ സ്പെസിഫിക് എക്സാമിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ അവരുടെ ലൊക്കേഷന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രസ്താവന ഉദാഹരണ സഹിതം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമായും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടാതെ അഡീഷണൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് മെൻഷൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് ലൂസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്താണ് പൊതുമേഖല വ്യവസായങ്ങളെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ലൂസ് വ്യവസായങ്ങളുടെ സവിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ഓൺ ദർ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഉടമസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യവസായ വർഗീകരണം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ വ്യവസായങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ടെർഷറി ആൻഡ് കോർട്ടണറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മെൻഷൻ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ട്സ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദം അതായത് ആഗോള തലത്തിലുള്ള വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്റെ ആകർഷ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അവ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാനും പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടാതെ നിങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് നോക്കി വെച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് ഓൺ കോർട്ടണറി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്റ്റിബ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോർട്ടണറി ആൻഡ് ക്യൂണറി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് കോർട്ടണറി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് ചതുർത്ഥ മേഖലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും കോർട്ടണറി ക്യൂണറി എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്തെല്ലാമാണ് ചതുർത്ഥ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും പഞ്ചമ വിഭാഗ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനം നമ്മൾ വ്യത്യാസവും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റൽ ഡിബേറ്റ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് മീഡിയാസ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിബേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള വേർതിരിവ് എന്നാൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയാസ് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സമൂഹ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എയ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ട്രാൻസ് കോണ്ടിനെന്റൽ റെയിൽവേ ഗിവ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഭൂഖണ്ഡാന്തര റെയിൽപാത എന്നും അവയുടെ ഉദാഹരണവും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൂയിസ് കനാൽ ആൻഡ് പനാമ കനാൽസ് ആർ ടു വൈറ്റൽ മാൻമെയ്ഡ് നാവിഗേഷൻ കനാൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രധാന മനുഷ്യ നിർമ്മിത ഗതാഗത പാതകളാണ് സൂയിസ് കനാലും പനാമ കനാലും അതുപോലെ തന്നെ മെൻഷൻ ദ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റൈൻ വാട്ടർ വേ റൈൻ ജലപാതയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതായത് ജലഗതാഗതത്തിന്റെ മേന്മകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇല്ലൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇതും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിന്റെ സവിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സൈബർ സ്പേസ് എന്താണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ബോർഡർ റോഡ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് അതിർത്തി റോഡുകൾ എന്നാൽ എന്താണ് അവയുടെ പ്രാധാന്യം എന്തെല്ലാമാണ് റോഡ് ഗതാഗതത്തിന്റെ മേന്മകൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതായത് വ്യോമ ഗതാഗതത്തിന്റെ മേന്മകൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നയൻത് ചാപ്റ്റർ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൺഇവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ റിസോഴ്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് അതായത് ദേശീയ വിഭവങ്ങള
നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റൂറൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ വാസസ്ഥലങ്ങളുടെ സവിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസിഫൈ ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫങ്ഷൻസ് റൈറ്റ് എ ബ്രീഫ് നോട്ട് ഓൺ എനി സിക്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അതായത് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളുടെയും ടൗണുകളുടെയും പ്രത്യേക സേവനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഗീകരിക്കുകയും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആറെണ്ണത്തിന് ചെറുകുറുപ്പ് തയ്യാറാക്കാനൊക്കെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ ദ സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇന്ത്യൻ ടൗൺസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് ജനസംഖ്യാ വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളെ സെൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദ അതർ പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖല നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് താഴ്ന്ന ഉൽപാദന ക്ഷമത അല്ലെ ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദമായി എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് മുൻ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിബ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വെറ്റ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ലാൻഡ് ഫാമിംഗ് എന്താണ് ഈർപ്പനില കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ വരണ്ട കൃഷിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കുക ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ നിങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനോടെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഷുഗർ കൾട്ടിവേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കരിമ്പ് കൃഷിയെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ ഈസ് നെസസറി ഫോർ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ജലസേചനം എന്നത് എന്താണ് ഒരു അത്യാവശ്യ ഘടകമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് വിശദീകരിക്കാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെതേഡ്സ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്താണ് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് മഴവെള്ള കൊയ്ത്തെന്നും അവയുടെ മെതേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അവയുടെ രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മെറിറ്റ്സ് മേന്മകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് എന്താണ് നീർത്തട പരിപാലനം എന്നും പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ അഡീഷണലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് നാഷണൽ വാട്ടർ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ടു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ജലനയത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സവിശേഷങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇറിഗേഷൻ ഈസ് നെസസറി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജലസേചനം അനിവാര്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ മിനറൽ ആൻഡ് എനർജി റിസോഴ്സസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് എനി ത്രീ കൺസർവേഷൻ മെതേഡ്സ് ഓഫ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ നോൺ കൺവെൻഷണൽ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മിനറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ മെതേഡ്സ് സംരക്ഷണ രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് പാരമ്പര്യേതര ഊർജ സ്രോതസ്സുകളും അവയുടെ മേന്മകൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തെല്ലാമാണെന്നും പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ കൺസർവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് അതായത് ധാതു സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പെഴുതാനും മുൻവർഷങ്ങളിൽ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ജിയോ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ദം ഓൺ ദ ഗിവൺ ഔട്ട് ലൈൻ മാപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചൂടെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ട് ആ വിവരങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ റീറ്റെയിൽ ട്രേഡിങ് എന്താണ് റീറ്റെയിൽ ട്രേഡിങ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ജോഗ്രഫിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓൺ സെലക്റ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സീരിയസ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ടുഡേ ഡിസ്കസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് വിത്ത് അർബൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് മെതേഡ് ഷോ ഓർ കമ്മിറ്റ് അതായത് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഇന്നൊരു ഗുരുതരമായ ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ന